இப்போ வந்து சென்னை முதல் சேலம் வரை நம்ம வந்து கிராமங்கள்ல வந்து நக்சலைட்டுகள் ஊடுருவல் சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள் அதிகாரம் புரட்சிகர இளைஞர் முன்னணி எல்லாம் இதுலயே தூத்துக்குடி எஃப்ஐஆர் லயே அவங்க நேம் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா நீங்க திருப்பியும் தூத்துக்குடி மாதிரி சேலம் ஆயிடும் சார் இல்ல அந்த அமைப்பையே தடை செய்யணும்ன்றது எப்படி சார் இதை வந்து எடுத்துக்க முடியும் ஏன்னா அதாவது மாவோயிஸ்டுகள் நீங்க தடை செய்யாம எப்படி இருப்பீங்க இவங்க மாவோயிஸ்டு நீங்க தீர்மானிக்கிறீங்களா இவர்கள் மாவோயிஸ்ட் ஆதரவாளர்களா இல்லையா மக்கள் அதிகாரம் மாவோயிஸ்டா இல்லையா சீமான வைகோவில் அவங்க எல்லாம் வந்து நீண்ட நேரம் மாவோயிஸ்டை ஆதரிப்பவர்கள் எப்படி சார் அதனால அவர்களை நாம கைது பண்ணணும்னு கேட்டிருக்கேன் தொடர்ச்சியா இதே மாதிரி வாதங்களே போயிட்டு இருந்தால் இப்ப வந்து இதே மாதிரி தொடர்ந்து பண்ணினதுனாலதான் இன்னைக்கு தூத்துக்குடியில கலவரம் நடந்தது இல்ல தூத்துக்குடியில இப்ப கலவரம் நடந்தது வைகோ சீமான்ற மாதிரியே திரு எச் ராஜா சொல்ற கூட்டிருக்கு ஆமா அவங்கதான் காரணம் நீங்க ஸ்டெர்லைட் விஷயத்துல மக்கள் உணர்வுகளை தூண்டி இந்த மாதிரி வன்முறைக்கு வித்துட்டவர் வைகோவா இல்லையா இல்ல ஸ்டெர்லைட்டுக்காக போராடி வெற்றி பெற்றவரும் அவருக்கு அவங்களுக்கு கையில ஆயுதத்தை வாங்கி கொடுத்து தமிழ்நாட்டை வந்து வன்முறை காடா மாத்துறதுக்காக தான் வேலை வாய்ப்புகள் இல்லாம பண்றதுக்கான சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ வந்து உங்களுடைய உங்களுடைய தாட்படி அவங்க சீமானா இருக்கட்டும் வைகோவா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாம் தொடர்ச்சியா இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு வன்முறையை தூண்டும் மூன்று வன்முறை எல்லாம் ஏன்னா ஓஎன்ஜிசிக்கு எதிராக பேசினாங்க என்ன சொல்லுங்க எந்த அதாவது தமிழ்நாட்டுல எந்த தொழிலும் வரக்கூடாது இவங்களுக்கு தொழிற்சாலை வரக்கூடாது இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வரக்கூடாது பிரதமர் வந்தா பிரதமர் திரும்பி போவாங்க ஏன்னா ஒரு லட்சம் பேர் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்காக டிஃபென்ஸ் கார்டியர் திறந்து வைக்க பிரதமர் வந்தா அதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இவர்கள் அழிவு சக்தியா இல்லையா இல்ல மக்களுக்கான பாதுகாப்பு தமிழ்நாட்டு இது மக்களுக்கான பாதுகாப்பு கிடையாது எந்த விதமான ஆதாரம் இல்லாமல் தமிழகத்துல இளைஞர்களை ஆண் பண்ணனா அவர்களுக்கு ஆயுதங்கள் வாங்கி கொடுத்து தமிழகத்தை வன்முறை காராக்கணும்னா இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பு இருக்க கூடாது அதோட இல்ல சாலை போடக்கூடாதுன்னா அவன் சத்தீஸ்கர்ல ஒரிசால ஜார்க்கண்ட்ல சாலை போடக்கூடாதுங்கிற கோஷமே யார் வச்சிருக்கா மாவோயிஸ்டுகள் தானே வந்து இந்த சாலைக்கு எதிராக பேசியிருக்காரா பேசலையா இப்ப மாவோயிஸ்ட் கூட்டாளிகள் தானே இவருக்கு அதோட மட்டும் நான் இன்னொரு படி மேல போய் சொல்றேன் யோ மோடி ஐம்பத்தாறு இஞ்சு தைரியம் தான் ரோட்ல வானாரு இப்ப என்ன செய்தி வந்திருக்கு சாலை வழியாக பிரதமர் பயணிக்கும் பொழுது மாவோயிஸ்டுகள் அவருக்குள்ள சதி செய்தார்கள் அப்படின்னு சமீபத்துல செய்தி வந்திருக்கு அப்ப இவர் வந்து பிரதமர் ரோடு விழா வரணும்னு இவர் சீண்டி பேசினது மாவோயிஸ்டுகளோட சேர்ந்தா சார் இல்ல தொடர்ச்சியா நடக்கக்கூடிய பாஜகவுக்கு எதிரான பிரச்சனைகள் அத்தனைக்குமே திரு சீமான் வைகோ காரணம்ன்ற மாதிரி திரு எச் ராஜா பேசுறீங்களே சார் இல்ல இல்ல நீங்க இருக்க வைகோக்கு ஆதரவா நீங்க பேசணும் வைகோக்கு ஆதரவா இல்ல சார் வைகோடைய ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்றாரு இன்னைக்கு இயக்குனர் அமீர் சொல்றாரு எங்களுக்கு எல்லாம் படம் இயக்குனர் அமீர் வந்து இயக்குனர் அமீர் தீவிரவாதி நக்சல்வாதி எங்களுக்கு சினிமா படம் வாய்ப்புகள் கிடைச்சா ஒரு கோடியில இருந்து ரெண்டு கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்க கூடியவங்க நாங்க ஏன் இன்னைக்கு தெருவுக்கு வந்து போராடுறோம் அப்படின்னா இங்க அவ்வளவு அதிகமான பணம் அதை விட அதிகமான பணம் இவருக்கு ஏதோ பின்னணியில கிடைக்குதுன்னு அர்த்தம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வு என்ன சார் திரு எச்ராஜா சார் நான் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் தான் தீர்வு வேலை வாய்ப்புக்கு இவர்கள் எல்லாம் வந்து சமூக விரோத பிரிவினைவாத தீய சக்திகள் தமிழக மக்களே இதை வந்து புரிஞ்சுக்காம இருக்காங்கன்னு சொல்றீங்களா தமிழக மக்கள் இவங்க பக்கம் எங்க இருக்காங்கன்னு கேக்குறேனா இல்ல இவங்க பின்னாடி இவங்க களமாடி போராட நடத்துற இடத்துல இருக்காங்க அதெல்லாம் இங்க யாருங்க சார் ஓப்பாண்டவர் லெட்டர் எழுதுவார் டெல்லியில இருக்கிற ஆர்ச்சி பிஷப் அறிக்கை கொடுப்பார் தேவாலயங்கள்ல வந்து மோடி அர்த்தம் வரப்படாதுன்னு பிரேயர் பண்ணுங்கன்னு மறுநாள் தூத்துக்குடியில மாதா கோவில்ல மணி அடிச்சு பங்கு தந்தை கலவரம் பண்ணுவார் துப்பாக்கி சூடுல மாட்டி கொள்ளுவார் எல்லாம் நடந்திருக்கா நடக்கலையா சரி பியூஷ் மானோஸ்ங்கிற ஒரு நக்சலைட்டு மாதம் இவ்வளவு ரூபாய் சம்பளம் தரேன் இளைஞர்களுக்கு 
நீங்க இந்த சாலை எதிர்ப்பு போராடுறதுக்கு வாங்கன்னு அறிக்கை கொடுத்துருக்காரா கொடுக்கலையா அப்ப அவருக்கு ஒவ்வொரு இளைஞருக்கும் மாசம் சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு பின்னணியில் யாரு இருக்கா இவங்க எல்லாம் இந்த மக்களை ஏமாற்றி பணம் சம்பாதிக்கிறாங்கன்னே சொல்றீங்களா போராட்டம் நடத்திய நடத்தும் விதத்துல அந்த நான் என்ன கேக்குறேன் இவ்வளவு நாட்கள் ஒரே இடத்துல வேலை இல்லாம இவங்களை பணம் கொடுத்து எங்கேஜ் பண்ணது யாரு அதன் பின்னாடி சக்திகள் என்ன ஏன்னா உதயகுமார் அமெரிக்கால இருந்து பணம் பெற்றுதான் குடம் கொடுத்துக்கு எதிராக போராடினாமே டாக்டர் மன்மோகன் சிங் சொல்லியிருக்காரு ஹெச் ராஜா இல்ல பிஜேபி லீடர்ஸ் இல்ல பார்லிமெண்ட்ல சொன்னார் ஆகவே தமிழகத்தை சுடுகாடாக்குவதற்காக அது வந்து நெடுவாசல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு கதராமங்கலத்துல இருந்து இப்ப இது தூத்துக்குடி வர இப்ப சேலத்துல மையம் கொண்டு இருக்கு நக்சலைட் கும்பல் கடந்த மூன்று மாத கால திட்டம்னு சொல்றது எப்படி சார் எடுத்துக்க முடியுது எது மூன்று மாத காலமாவே ஐயா நான் நான் வந்து இது மெரினா இது போராட்டம் துவங்கி நான் அன்னிக்கே சொன்னேன் தீய சக்திகள் பின்னணியில்னு பின்னாடி அரசாங்கமே ஒப்பு கொண்டது ராஜா சொல்றத ஒன்றரை வருஷமா சொல்லி கொண்டிருக்கேன் தமிழர்கள் நக்சல் மயம் ஆகி கொண்டிருக்கிறதுன்னு நான் இன்னைக்கு நேற்றுக்கு சொல்லல ஜல்லிக்கட்டு இதுல ஜனவரி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல என்னோட ட்வீட் எடுத்து பாருங்க தமிழ் பிரிவினைவாதிகள் இடதுசாரி தீவிரவாதிகள் இவஞ்சலிஸ்ட் ஜிகாதிஸ்ட் இந்த சக்திகள் தான் இதுல பின்னாடி இருக்குன்னு அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் எல்லாரும் உலகத்துல யாரும் சும்மா ஹிப்பாபாதி சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா தகவல்கள் இருக்கு இன்னைக்கும் சேலத்துல இருந்து சென்னை வரை ஒரு ஒரு கிராமத்திலயும் நக்சலைட்டுகள் இறக்கி விடப்பட்டு இருக்கிறார்கள் அங்க இருக்கின்ற கிராமத்து மக்கள் சொல்கிறார்கள் இறக்கி விடப்பட்டு விவசாயம் யார் இறக்கி விடுறவங்க அத செஞ்சு மக்க மக்கள் அதிகாரம் இந்த புரட்சி முன்னணி பூலோக நண்பர்கள் ஏன் உங்களுக்கு தெரியாதா நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லுமா நான் ஆரம்பத்துல சொல்லிட்டு இருக்கேன் எல்லா லிஸ்டும் சொல்லிட்டேனே சீமான் மக்கள் விரோதமா சாலை வரக்கூடாது முன்னேற்றம் வரக்கூடாது தொழிற்சாலை வரக்கூடாதுன்னு அது மக்களுக்காவா மக்களுக்கு விரோதமாவா மக்கள் விரோதிகள் தமிழக இளைஞர்களின் எதிரிகள் இவர்கள் Thank you.